குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்எம்எம்எஸ் மென்டல் எபிலிட்டி டெஸ்ட் வினா விடைகள் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற பேட்டர்ன் வந்து பசில்ஸ் அதாவது புதிர் கணக்குகள் இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேட்டர்ன்ஸ் பார்த்தாச்சு அதனுடைய லிங்க் கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நம்ம புதிர் கணக்குகளில் சிக்ஸ்டீன்த் ப்ராப்ளம்லேருந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடியே ஃபிஃப்டீன் ப்ராப்ளம் லாஸ்ட் வீடியோவில் போட்டாச்சு ஓகே சிக்ஸ்டீன்த் ஒன் பாருங்கள் ரீஜினல் என்ற ஆங்கில வார்த்தையானது அகர வரிசைப்படி எழுதப்பட்டால் எத்தனை எழுத்துக்கள் தங்களின் நிலையை தக்க வைத்து கொள்ளும் அதாவது வென் லெட்டர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் வேர்ட் ரீஜினல் ஆர் அரேஞ்ச்ட் ஆல்பெட்டிக்கலி இன் சீக்வன்ஸ் தென் ஹவு மெனி லெட்டர்ஸ் வில் ரிமைண்ட் இன் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன் அதாவது ரீஜினல் அப்படிங்கிற வேர்டை வந்து நம்ம ஆல்பெட்டிக் ஆர்டராக எழுதணும் அப்படின்னா அதே ஆர்டரில் எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ வந்து எழுதலாம் பாருங்கள் ரீஜினல் ஆர் இ ஜி ஐ ஓ என் ஏ எல் ரீஜினல் எழுதியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல்பெட்டிக்கல் ஆர்டர் படி எழுதணுன்னா ஏ தான் வரும் இந்த நம் இந்த இங்கே ரீஜினல் இருக்கக்கூடிய லெட்டர்ஸை மட்டும் ஆல்பெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஏ அப்புறம் பி சி டி எல்லாம் கிடையாது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இ இருக்குது இ அப்புறம் எஃப் எல்லாம் கிடையாது ஜி இருக்குது அடுத்தது ஹெச் கிடையாது ஐ இருக்குது ஜே கே கிடையாது எல் இருக்குது எம் கிடையாது என் இருக்குது தென் ஓ இருக்குது பி கிடையாது ஆர் இருக்குது ஸோ இப்படி வந்து நம்ம ஆல்ஃபபெட் ஆர்டரில் எழுதியாச்சு ஸோ அப்போ எழுதின உடனே எதெல்லாம் அதே இடத்துல இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இ அப்படிங்கிறது வந்து அதே இடத்துல தான் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஜி பாருங்கள் அதே இடத்துல தான் இருக்குது தென் நெக்ஸ்ட் ஐ பாருங்கள் அதுவும் அதே இடத்துல தான் இருக்குது தென் என் அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான்கு எழுத்துக்கள் அதே நிலையை தக்க வைத்து கொள்ளும் ஓகே ஃபோர் லெட்டர்ஸ் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு செவன்டீன்த் ஒன் யூனிஃபார்மிட்டி என்ற வார்த்தையில் முதல் மற்றும் ஆறாவது எழுத்தை இடம் மாற்றியும் இதே போன்று இரண்டாவது மற்றும் ஏழாவது எழுத்தை இடம் மாற்றி அமைத்த பின் வலது புற முனையில் இருந்து நான்காவதாக அமையும் எழுத்து எது இஃப் த பொசிஷன் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் அண்ட் சிக்ஸ்த் லெட்டர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட் யூனிஃபார்மிட்டி ஆர் இன்டர்சேஞ்ச் சிமிலர்லி த பொசிஷன் ஆஃப் த செகண்ட் அண்ட் செவன்த் லெட்டர்ஸ் ஆர் இன்டர்சேஞ்ச் அண்ட் ஸோ ஆன் விச் லெட்டர் வில் பி ஃபோர்த் ஃபார்ம் ரைட் ஏண்ட் ஆஃப்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் அதாவது கொஷின் உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் யூனிஃபார்மிட்டி அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு இருக்கு இல்லையா அந்த வேர்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெட்டர் அண்ட் சிக்ஸ்த்து லெட்டரை வந்து எழுத்த வந்து இடம் மாற்ற போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம முதல்ல எழுதலாம் யூனிஃபார்மிட்டி அப்படின்னு எழுதலாம் யூ என் ஐ இஃப் ஓ ஆர் எம்ஐடிஓ யூனிஃபார்மிட்டி ஸோ இதில் பாருங்கள் இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் மொத்தம் இதில் பார்த்திங்கன்னா டென் லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டையும் சிக்ஸ்த்தையும் மாற்ற சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன் அண்ட் சிக்ஸ் அப்போ ஒன் வரக்கூடிய இடத்துல என்ன வரணும் இங்கே ஆர் வரணும் சிக்ஸ் வரக்கூடிய இடத்துல யூ வந்து வந்துடணும் தென் எகெயின் என்ன சொல்கிறாங்க இரண்டாவது மற்றும் ஏழாவது செகண்ட் அண்ட் செவன்த்துன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் அண்ட் செவன்த்து இங்கே பாருங்கள் செகண்ட்லேருந்து செவன்த்துக்கு சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா செகண்ட் வந்து எம் வந்துடும் செகண்ட் இருக்கக்கூடிய என் வந்து இங்கே வந்துடும் ஸோ அப்போ மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்கும் இங்கே ஐ இருக்குது இங்கே எஃப் இருக்குது இங்கே ஓ இருக்குது இங்கே ஐ ட்ரி ஒய் இதெல்லாமே அப்படியே இருக்குது ஸோ கொஷின் என்ன நமக்கு கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃப்ரம் த அதாவது ரைட் எண்டு லாஸ்ட் வலது முனையிலிருந்து நான்காவதாக அமையக்கூடிய எழுத்து ரைட் எண்டிலிருந்து நான்காவதாக இப்போ ரைட் சைட்லேருந்து நான்காவதாக எண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய எழுத்து வந்து என் அப்படிங்கிற எழுத்து வரும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் த்ரீ என் இஸ் த ஆன்சர் தென் எயிட்டீன்த் ஒன் 
என் ஃபேன் ஆல்வேஸ் ஹேஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஒரு ஃபேனில் வந்து எப்போவுமே என்ன இருக்கும் ஃபேனில் வந்து கரண்ட் அப்படிங்கிறது எப்போவாவது தான் இருக்கும் ஸ்விட்சுக்கும் ஃபேனுக்கும் ஸ்விட்ச் வேறு இடத்துலக்கும் ஃபேனு பிளேட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அதனுடைய ஃபேனினுடைய அந்த இறக்கைகள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்து தட் இஸ் கால்டு பிளேட்ஸ் ஸோ அதுதான் வந்து எப்போவுமே ஃபேன் கிட்ட இருக்கும் ஓகே இந்த பிளேட்ஸ் இஸ் த ஆன்சர் தென் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன்த் ஒன் பாருங்கள் ஒன்று முதல் ஐம்பது வரையிலான எண்களில் நான்கால் மீதியின்றி வகுப்படக்கூடியதாகவும் நான்கு என்ற எண்ணை ஒரு எண்ணாக கொண்டும் உள்ள எண்கள் எத்தனை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹவு மெனி நம்பர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு ஃபிஃப்டி ஆர் தேர் ஈச் ஆஃப் விச் இஸ் நாட் ஒன்லி எக்ஸாக்ட்லி டிவைசிபிள் பை ஃபோர் பட் ஆல்சோ ஹாஸ் ஃபோர் ஆஸ் அ டிஜிட் நாளால் வந்து மீதியின்றி வகுக்கக்கூடிய எண்ணாகவும் இருக்கணும் நாளை அதுலேயும் ஒரு எண்ணாக கொண்டும் இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து பாருங்கள் நாளை நாளால் வகுக்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஒன்று முதல் ஐம்பது வரை நாளை வந்து வகுத்தியாக கொண்ட எழுத்துக்கள் பார்த்திங்கன்னா நாலு பதினாலு இருபத்தி நாலு ஸோ முப்பத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் நாற்பது அண்டு தென் நாற்பதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே நாப்ப நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு நாற்பத்தி நாலு நாப்ப எல்லாத்துலேயுமே நாலு வருது இல்லையா நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு நாற்பத்தி ஏழு நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தி ஒன்பது ஸோ அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எழுத்து இது நாற்பதுக்கு அடுத்தது வந்து ஐம்பத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு எழுபத்தி நாலு எண்பத்தி நாலு அண்டு தொண்ணூற்றி நாலு ஸோ இத்தனை எழுத்துக்கள் ஒன்றுலேருந்து ஃபிஃப்டி வரைக்கும் இருக்குது ஓகே இதில் வந்து நாளால் மீதியின்றி வகுக்கக்கூடியதாகவும் நாலு என்ற எண்ணை ஓர் எண்ணாகவும் கொண்ட எண்கள் வந்து எது அப்படின்னா இப்போ நாளாலே இது இது எல்லாமே நாளை வந்து என்ன கொண்டிருக்கு இப்போ இதில் நாளால் வகுக்கக்கூடியது மட்டும் பாருங்கள் ஒன் ஃபோர்த் டேபிள் சொல்லிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் டூ ஃபோர் சார் எயிட் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் அடுத்தது ஃபார்ட்டி வந்து ஃபோரால் டிவைட் ஆகும் தென் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோரு அடுத்தது எயிட்டி ஃபோரு தென் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோரு அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஃபோரால் டிவைட் ஆகும் ஸோ இப்போ எவ்வளோ டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ டோட்டலி எத்தனை நம்பர்ஸ் அப்படின்னா செவன் ஸோ செவன் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் தென் நெக்ஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டியத் ஒன் ஒரு சிறுவன் அவனுடைய சகோதரர்களை விட இரண்டு மடங்கு சகோதரிகள் இருப்பார் இருப்பதாக கூறுகின்றான் அவனுடைய சகோதரி அவளுடைய சகோதரர்களின் எண்ணிக்கையையும் சகோதரிகளின் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருப்பதாக கூறுகின்றாள் எனில் எத்தனை சகோதரர்கள் எத்தனை சகோதரிகள் அங்கு உள்ளனர் கேள்வி முதல்ல நல்லா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் சகோதரர் சகோதரி ஸோ ரெண்டையுமே நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் சிறுவன் அவனுடைய சகோதரர்களை விட இரண்டு மடங்கு சகோதரிகள் இருப்பதாக அ பாய் சர் ஹிஸ் சிஸ்டர் ட்வைஸ் தென் ஹ பிரதர்ஸ் His sister replied that the strength of her brothers and sisters are equal. How many brothers and sisters are there? அப்படின் கேட்டிருக்காங்க நமக்கு அதாவது இப்போ நம்ம சகோதரர்கள் சகோதரர்கள் அவங்கள வந்து நம்ம எக்ஸுன்னு எடுக்கிறோம் சகோதரிகள் அப்படின்னா சகோதரிகள்னா லேடிஸ் ஸோ அவங்க வந்து இரண்டு மடங்கு அப்படிங்கிறனால டூ எஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் ஸோ அப்போது அவளுடைய சகோதரி அவளுடைய சகோதரர்களின் எண்ணிக்கையும் சகோதரிகள் எண்ணிக்கையும் சமமாக இருப்பதாக தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போது சகோதரர்களின் எண்ணிக்கை சகோதரின் எண்ணிக்கை வந்து நம்ம என்னென்னு வச்சுருக்குறோம் எக்ஸு ஸோ எக்ஸ் கூட இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று ஆட் பண்ணுறேன் அப்போது சகோதரிகளின் எண்ணிக்கை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று ஓகே அதாவது எண்ணிக்கையும் சமமாக டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இப்போ இது ரெண்டும் வந்து ஈக்குவல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ எக்ஸ் இது ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைன 
टू एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस टू एक्स इज ईक्वल टू माइनस वन माइनस वन सो इं वो माइनस एक्स इज ईक्वल टू माइनस टू सो एक्स इज ईक्वल टू टू इज इत नमुक एक्सो व्यू वो कू अब कलिया अक्वेन ओनिया पड़ला अब एक्स प्लस वन अब इू प्लस वन इज ईक्वल टू टू प्लस वन वो थ्री सो इतना वो सहोद टू प्लस वन इज ईक्वल थ्री वो सहोद सहोद अभी वो टू एक्स अब वोलिया टू इंटू एक्सोड वैल्यू टू ना टू इंटू टू वो फोर अब इतना फोर अब सहोद थ्री अंड सहोद फोर आपशन थ्री पांग मूं सहोद नान सहोद आंसर ओके ओके स्टूडेंट नेक्स्ट कोशिन्न अड